Hi everyone. Uh, my name is Mayank Junjunwala and I am a B.Tech undergrad student at IIT Kanpur and I am currently pursuing mechanical engineering here. Uh, I am from Kanpur only. So today we are going to talk on the topic of thermodynamics from physical chemistry. Today I will gonna solve the NCRT exercise with you all so that uh, if you have any doubts you can address with me. And in thermodynamics, basically deals with the study of heat and temperature uh, in our surroundings. Means it actually deals with the uh, four uh, with the three laws of thermodynamics. Uh, yeah, we can also say zeroth law. So there are actually three laws: first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, and third law of thermodynamics. So this chapter basically deals with that, and uh, uh, it tells you about uh, uh, when a uh, when a reaction is feasible, when a reaction is spontaneous, when a reaction is non-spontaneous, it tells you about the entropy, Gibbs free energy, and other parameters which are very necessary to determine whether the reaction will take place or not. So let's start the chapter. Okay, so we are having our first question. Choose the correct answer. A thermodynamic state function is a quantity used to determine heat changes whose value is independent of path, used to determine pressure or volume work, whose, work, whose value depends on temperature only. So here in this question, we have to choose the correct answer. Okay, so uh, state function basically is what? Uh, state functions are those which depend only on the present state. Means it does not depend on the path from which uh, we have reached that state. It depends on the initial position and the final position only. That's why they are known as state functions. So the correct answer here would be second part. So uh, the answer to the fifth first part is actually second means the state functions are those whose values are whose values independent of path. So fifth first is state functions are independent of path. Okay, so in second question, we are asked for the process to occur in the adiabatic condition, the correct condition is. So there are actually four types of conditions in thermodynamics, adiabatic, isothermal, iso isobaric, and one more in isothermal, we have constant temperature. In isobaric, we have constant pressure. In isochoric, we have constant volume. And in adiabatic, the main condition is that the heat transferred between system and surroundings is equal to zero. So the answer to fifth second part is third, means Q is equal to zero. The enthalpies of all elements in the standard states are, so it is a basically a standard, it is defined by the uh, International Union of Chemistry. So in that, from, from that, the enthalpy of all elements in standard state is taken to be zero, not unity, not less than zero, it's actually equal to zero in standard state. So it's also like a straightforward question. The fourth one is uh, delta U of, Com combustion of methane is minus six kilojoule per mole, the value of delta H is. So we are given the delta U for combustion of methane and we have to find the value of delta H. So we can do it this way. Okay, let's start with the reaction only. We know that the uh, reaction for combustion of methane is given by, it will give you CO2 plus H2O. And let me balance it. I think we can put it two here and similarly I can also put uh, two here. Now it's balanced. And now it's balanced. So we have to find the enthalpy of, we have to find the enthalpy of uh, delta U of combustion of methane. So what we are given, we are given delta H. Okay, so we know that, so we know this, uh, that delta U is equal to Delta H minus mm, NGRT, where H is equal to enthalpy, NG is equal to number of moles of gaseous change, R is our universal gas constant, and T is the required temperature. So this is basically a relation between the enthalpy and the total internal energy change, uh, which we study in the first law of thermodynamics. So let's go ahead and calculate the U. So we are giving delta H to be minus X. No, no, we are giving actually delta U. Delta is given to us as minus X equal to H minus 
NGIP and NG is equal to from here we can calculate NG to be equal to since we are having three moles of gas here one two three and two moles of gas here so actually it's in the liquid form so we can write it here like this L so uh, changing gases moles is one mole of CO2 minus uh, it's in liquid, so we don't have to take two moles of H2O. And here, oxygen is also a gas, so we have to take two plus CH4 methane is also a gas. So total moles here, this side is three. So one minus three equal to minus two. So delta H minus minus two into R into T. So solving from here, we get H equal to minus X minus 2RT. So we can clearly say we can clearly see that the H is less than minus X even. So from here we can say that H is less than U. So the correct answer to this question is option number third. Okay. So let's move ahead to the next question. In this question we have we have given the enthalpy of combustion of methane, enthalpy of combustion of graphite and enthalpy of combustion of dihydrogen. And we have to calculate the enthalpy of formation of CH4 gas. Okay, so here also we have to write reactions and then proceed further. Then only we can see, then only we can do something. Okay, so enthalpy of combustion of methane is given. So this is the same reaction. So I have just copied that. And then we are given the second equation of enthalpy of combustion of graphite. Graphite is nothing but carbon only. So it's C plus O2 that would give out CO2. Okay, and then next reaction is about uh, enthalpy of combustion of dihydrogen. Nice. So it's actually H2 plus O2 that would give out H2O. H2O. So now let me balance this reaction. Uh, I put capital uh, to balance it. I think I think I should take half here. Now it's balanced. And second reaction is also balanced. And first reaction is balanced. And one more thing I want to tell you that uh, in combustion reactions we have to take one mole of hydrogen, one mole of carbon, and one mole of methane. Like uh, the reaction of uh, like the reaction which we are taking, uh, which we are using to combust, to do combustion, it should be one mole only. So we have to take one mole of CHO, we have to take one mole of carbon, and we have to take one mole of hydrogen only. But uh, uh, one mole of CH4, one mole of carbon, one mole of hydrogen. Or I have to take one mole of hydrogen, one mole of carbon. This is a standard. So now we have written the three reactions, and now we have to calculate the enthalpy of formation of CH4. I have to write the formation of enthalpy. So again, I have to write the reaction for it. Uh, it's actually carbon plus hydrogen that would give out CH4. CH4. Uh, again, same thing. I have to balance it. So let me use two here. Now it's balanced. Yeah, now it's balanced. Okay, so now we have to calculate this reaction. So we have to make this reaction using these three reactions. So how could we make it? Let's see. Uh, we need CH4 this side. So we have to reverse this reaction. Uh, let me call it first. Let me call it first. Uh, this reaction, let me call it second. And this reaction, let me call it third. So I have to calculate uh, for this reaction. So this reaction can be made using uh, reversing first reaction that is minus one. And then I want uh, one carbon. So adding the second reaction. And then I want two H2, but here I have been given one H2 only. So I have to multiply third equation by two and then add. So plus 
two times per reaction. Okay, so let's calculate the values. Uh, we are given here that uh, first TH4 plus 2, 2 combustion data is equal to minus 890.3, but we are taking it negative. So we take 890.3 and then uh, my plus second, uh, second is given to us as minus 393.5. So let's take minus 393.5. Minus 393.5 and then we have to multiply 2 in third and then add to it. So plus 2 multiplied by uh, minus 285.8. Minus 285.8. Okay. So after solving this, we will get... Uh, what we will get after solving this, we will get minus 74.8 kilojoule per mole, I think so, because, uh, yeah, it's the right answer, minus 74.8, that is first option. I hope you understood the concept. We have done three reactions, 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 तो हमने अगर हम फर्स्ट वाली को रिवर्स करके ऐड करेंगे सेकंड वाली के साथ और थर्ड वाले को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट दिस रिएक्शन सो वी परफॉर्म द सेम कैलकुलेशन ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यूज टू एंड वी गेट द आंसर टू बी -74.8 किलो जूल पर मोल आई होप यू अंडरस्टूड एंड लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 5.6 व्हाट वी आर गिवन हियर वी आर गिवन दैट द रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स आउट सी plus D plus Q and we have been asked uh, to have a positive entropy change the reaction will be uh, it's actually a rule in thermodynamics that if a reaction proceeds with a positive entropy change that is uh, entropy basically refers to the randomness मतलब आपका system कितना random है मतलब उसमें कितनी हलचल हो रही है अगर उसमें हलचल मतलब randomness positive आती है मतलब entropy change हमेशा positive आता है तो वो reaction किसी भी condition में feasible होगी feasible in the sense वो स्पॉन्टेनियस होगी मतलब वो रिएक्शन अपने आप हो जाएगी हमको उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस वेयर वी हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज आर पॉसिबल एट एनी टेंपरेचर सो द आंसर दिस क्वेश्चन विल बी फोर्थ पार्ट इट्स मिसप्रिंटेड टू बी फिफ्थ बट इट इट वुड बी एक्चुअली फोर्थ पार्ट दैट इज पॉसिबल एट एनी टेंपरेचर सो द आंसर टू 5.6 इज पॉसिबल एट any temperature okay uh, let's move ahead to next question in a process 701 joule of heat is absorbed by system and 394 joule of work is done by system what is the change in internal energy for the process this is the basic statement of first law of thermodynamics where we use uh, the work done the heat and the change in internal energy so the expression for it would be, let me write it for clarity, 5.7 is equal to delta U. Uh, how would I use delta? So let me use U for delta U only. Uh, U is equal to Q plus W, where Q represents the heat and W represents the work done. So Q plus W. Okay, so here what we are given, we are given 701 joule of heat is absorbed. Since the heat of heat is absorbed, so we will take it to, to be positive. If it would be released, then it would be taken as negative. But here in this question, we are given that the heat is absorbed. So it would be positive only. 701 and plus. And we are given that the work is done by the system. Since work is done by the system, it would be negative. If work would be done on the system, then it would be positive. But work is done by the system, so it would be negative only. So let me take a negative minus 394. So the correct answer to this question would be 701 minus 394. And I'm solving this, I think I will get 307. 307 joules is your perfect answer to this question. I hope you understood it. 
सो वट क्वेश्चन इज वेन दीट इज एब्जॉर्ब इट इज टेकिंग टू बी पॉजिटिव मतलब जब हीट एब्जॉर्ब की जाती है उसको पॉजिटिव लिया जाता है और जब हीट रिलीज होती है तब उसको हम लोग नेगेटिव देते हैं and same is the thing with work like when work is done by the system it is taken to be negative and when when work is done on the system it is taken to be positive okay let's move ahead to next question what's that so it's given the reaction of cyanamide cyanamide is basically nh2cn which is a chemical widely used in fertilizer industries so let's uh, move ahead the reaction of cyanamide nh2cn with oxygen dioxygen was carried out in a bomb calorie meter And delta U was found to be minus seven forty two point seven kilojoule per mole at two ninety eight Kelvin. Calculate enthalpy change for the reaction at two ninety eight Kelvin. This is also simple uh, formula based question. So let me write the same reaction, the same thing again. Delta H is equal to delta U is equal to H minus delta N G R T. So it's five point eight. So this is the formula, and we have to calculate enthalpy change for the reaction. Enthalpy is basically H. So let me write it this way. Let me write it this way. H is equal to U plus N G R T. U plus N G R T. So let me calculate it for you. We have been given that uh, U is given to us. Okay, U is given to us as minus seven forty two point seven. So let me use it minus seven forty two point seven plus plus N G R T plus N G R T and we have been given the reaction. Some reaction we can see that here we have we are having two gases moles in the product side and we are having three uh, three by two plus one gases moles on the uh, reactant side. So delta N G would be two minus Three by two plus one that is equal to five by two. Five by two. This is our delta N G multiplied by the value of R, which we know is equal to eight point three one four multiplied by ten power minus three multiplied by ten uh, power minus three. Okay, let me write it. Using division of division of ten, and then we have to multiply it by temperature. What is temperature? Temperature is two ninety eight Kelvin. So multiplying it by two ninety eight Kelvin, and on solving this, we will get a final answer to be equal to minus seven forty one point five kilojoule. Minus seven forty one point five kilojoule per mole. This is our final answer to this question. I hope in this question this is a final. This is a uh, question based on formula only. Nothing else has to be done in this question. Five point nine. So here we have been given calculate the number of kilojoules of heat necessary to raise the temperature of sixty gram of aluminium from thirty five degrees Celsius to fifty five degrees Celsius, and we have been given the molar heat capacity of aluminium. Okay. So uh, what we do in this question? Let's calculate. Uh, okay, okay. We have been given aluminium, and we know that the molar mass of aluminium is twenty-seven gram. I think so. Yes, the molar mass of aluminium is twenty-seven gram. So let's calculate the moles of aluminium first. Moles is equal to. Uh, we know that the formula for moles is mass upon molar mass, which is equal to sixty divided by twenty-seven. That will be equal to two point two two moles. Okay. And then uh, we have been given the molar heat capacity equal to twenty four joule per mole per kelvin, and we have been given the change in temperature. So change in temperature is equal to fifty five minus thirty five. That is equal to twenty. Okay. And then we have been given. Uh, no, no. Actually, we have to calculate. Okay, we have to calculate the heat. Heat is we know the formula for heat is Q equal to molar heat capacity C into number of moles 
multiplied by changing temperature let me call it uh, t let's say so mm, c is given to us as 24 joule per mole per kelvin 24 multiplied by number of moles which we calculated to be 2.22 multiplied by the temperature which is uh, 20 kelvin so the answer comes out to be equal to let me use the calculator 1065.6 joules this is your final answer to this question i hope you understood this is basically we have to apply the formula that q is equal to cv and t where n is equal to number of moles cv is equal to molar heat capacity and t is equal to changing temperature and the values have been provided to us in the question itself so let's move ahead to the next question 5.1 जीरो ठीक है तो इस सवाल में हमको क्या दिया गया है इस सवाल में हमको दिया गया है कि वन मोल ऑफ वाटर है एंड एट टेन डिग्री सेल्सियस हमको उसको चेंज करना है टेन डिग्री सेल्सियस में टू आई सेट माइनस टेन डिग्री सेल्सियस और हमको सारी वैल्यू दे रखी है कि डेल्टा सीपी कितना होगा सीपी एच टू सॉरी सीपी एच टू लिक्विड कैसा होगा हमको बस कैलकुलेट करना है कि इन थेरेपी चेंज क्या होगा जब हम एक मोल वाटर टेन डिग्री सेल्सियस को हम फ्रीज करते हैं एक मोल आइस में माइनस टेन डिग्री सेल्सियस पे सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन आई होप यू हैव हार्ड अबाउट हेस्ट लॉ हेस्ट लॉ क्या होता है हेस्ट लॉ ऐसा होता है कि मान लो आपके पास तीन रिएक्शन हैं उन तीन रिएक्शन कंबाइन करके आपको एक रिएक्शन बन रही है तो आप इंडिविजुअली उन तीनों रिएक्शन की इन को एड करके उस फाइनल रिएक्शन की इन लिख सकते हो मतलब अगर मैं इसको वर्ड्स में बोलूँ तो एच इज इक्वल टू एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री ठीक है सो अभी हमको क्या चाहिए हमको चाहिए कि हम टेन डिग्री सेल्सियस वाटर को हम चेंज करें माइनस टेन डिग्री सेल्सियस आइस के लिए तो इसमें कितने प्रोसेस होंगे इसमें फर्स्ट आपको एच टू टेन डिग्री सेल्सियस से जीरो डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना पड़ेगा फिर आपको जीरो डिग्री सेल्सियस एच टू जो लिक्विड है उसको जीरो डिग्री सेल्सियस एच टू पे कन्वर्ट करना पड़ेगा आइस के फॉर्म में तो दो स्टेप हो गए फिर आपको जीरो डिग्री सेल्सियस से माइनस टेन डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ेगा मतलब तीन स्टेप हो गए तो आपके पास एच की तीन वैल्यू साइन तीन वैल्यूज आपको ऐड करनी है एच वन वेन वी आर गोइंग फ्रॉम माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टेन डिग्री सेल्सियस टू जीरो डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड फॉर्म देन एच टू इन विच वी आर गोइंग फ्रॉम जीरो डिग्री सेल्सियस वाटर टू टू जीरो डिग्री सेल्सियस आइस एंड देन एच थ्री वी आर वी आर गोइंग फ्रॉम जीरो डिग्री सेल्सियस आइस टू माइनस टेन डिग्री सेल्सियस आइस सो लेट्स कैलकुलेटेड हमको पता है कि जब हम माइनस टेन से जीरो डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो अपनी जो हीट चेंज होगी वो होगी डेल्टा एच वन और वो होगी कितनी वो होगी अपने को दी है अपने को दी है सेवेंटी फाइव पॉइंट थ्री सो सेवेंटी फाइव पॉइंट थ्री सी पी सेवेंटी फाइव पॉइंट थ्री प्लस एच टू एच टू क्या है एच टू वो है जब हम आइस लिक्विड से आइस में जाएंगे सो आर एच टू इज गिवेन टू अस एस एच टू इज ओके ओके एच टू इज गिवेन है सिक्स पॉइंट जीरो थ्री किलो जूल पर मोल सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इन जूल पर मोल इट्स बिकॉज़ ऑल अदर वैल्यूज आर गिवेन टू बी इन जूल पर मोल ओनली सो इन जूल पर मोल इट इज माइनस ओके एंड देन द थर्ड एच थ्री एच थ्री इज वेन वी आर गोइंग फ्रॉम जीरो डिग्री आइस टू माइनस टेन डिग्री सेल्सियस आइस एंड सिंस वी आर गिवेन वन मोल सो वी आर डोंट हैव टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स इट्स बेसिकली एन सी वी डेल्टा टी ओनली सो एन सी वी डेल्टा टी वी आर यूजिंग इट इट थर्टी सिक्स पॉइंट एट सो लेट्स एट थर्टी सिक्स पॉइंट एट थर्टी सिक्स पॉइंट एट थर्टी सिक्स पॉइंट एट and we have to multiply temperature change also so temperature change is minus 10 degrees celsius minus 10 i hope you understood and we have to multiply temperature change here also which is again minus 10 only and in second step we are going from 0 degrees celsius hot to 0 degrees celsius ice so here there is no temperature change so our final answer would be using it would be calculated by using this uh, step so the final answer let me calculate it. it would come out to be equal to 
माइनस फाइव सिक्स फोर फाइव जूल पर मोल जूल पर मोल आई होप यू अंडरस्टूड इट व्हाट आई डन दिस क्वेश्चन मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में मैं पहले टेन डिग्री सेल्सियस वाटर से जीरो डिग्री सेल्सियस वाटर पे गया ठीक है उसके लिए मैंने कैलकुलेट करी एच वन कैसे सीवी जो हमको दी हुई है यहाँ पे सीपी सेवेंटी मल्टीप्लाइड बाई चेंजिंग टेम्परेचर जो कि टेन से जीरो जा रहा हूँ तो चेंजिंग टेम्परेचर माइनस टेन होगा मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मोल जो कि है वन तो ये हो गया सेवेंटी फाइव पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस टेन एच टू क्या है एच टू में मैंने क्या किया है एच टू में मैं गया हूँ जीरो डिग्री सेल्सियस वाटर से जीरो डिग्री सेल्सियस आइस पे सो उसके लिए टेम्परेचर हो जाएगा दिया हुआ है अपने को सिक्स पॉइंट जीरो थ्री क्योंकि किलो जूल में दिया हुआ है तो अपने को उसको जूल में करने के लिए अपने को थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में मैं गया हूँ जीरो डिग्री आइस से माइनस टेन डिग्री सेल्सियस आइस पे मैंने अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया एंड वी गेट दिस आंसर आई होप यू अंडरस्टूड सो लेट मी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव पॉइंट वन वन what we are given here we are given the enthalpy of combustion of carbon dioxide carbon to carbon dioxide and we have to calculate the heat released upon formation of 35.2 35.2 g of carbon dioxide from carbon and dioxygen gas okay so we have been given the heat of combustion of carbon dioxide uh, the molar mass of carbon dioxide 44 g no so what we have given we have been given that heat released Is equal to how much it is given three three ninety three point five three ninety three point five and then what we have to calculate we have to calculate the heat released upon formation of thirty five point two gram of carbon dioxide okay okay we uh, we have to actually calculate the heat released in its formation so. It's basically simple because we have to apply this unitary method here only because uh, one mole of carbon dioxide when one mole of carbon dioxide is made this much heat is released so we have to calculate how much heat will release when this much gram of carbon dioxide is made so applying basically unitary method only like three ninety three point five you uh, heat is released from forty four gram so divided by forty five multiplied by the amount of grams which we need that is thirty five point two. It's just unitary method. This unitary method is not something else. So, hmm. if we calculate it, then what will be the answer? If we calculate it, then the answer will be fourteen point eight. Okay. What we have done is basically unitary method. We have given that we have given that one mole is enough. So, the conversion we have told earlier. And one mole of carbon dioxide is forty-four grams. Forty-four grams for making we have so much heat. तो अपने को चाहिए कि 35.2 ग्राम बनने के लिए कितनी हीट मिलेगी तो अपन ने क्या किया यूनिटी मतलब लगाया थ्री नाइन थ्री पॉइंट फाइव को पहले फोर्टी फोर से डिवाइड किया क्योंकि एक ग्राम के लिए चाहिए अपने को तो अपने 35.2 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने को दी हुई है इंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन मोनऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोस ऑक्साइड एन एन टू ओ एन टू ओ फोर दिस 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 एंड दिस Find the value of delta H F for the reaction. Same question we have done it earlier also. We have to write these four reactions and then we have to make this reaction using these four reactions by adding and multiplying constants in that. So let me write it for you. Uh, heat of formation of CO. So heat of formation of CO is given to us. So it would be basically C plus O two. Going to give us CO. Okay, and again I have to balance it, so I have to multiply half here. Uh, and next reaction is next reaction is uh, CO two. So C plus O two would give us CO two. Uh, next reaction is formation of N2O. So N2 plus O2 would give us N2O. Okay, and we have to form it. You no, know, so we have to balance it again. We have to balance it again, so it would be uh, half O two only. 
half O2 and then last station would be for into O4. So again we same keys from Linge and two plus O2 would give us into O4. Okay. And two O4. Okay, and balance and equally we have to do some better thing. So open the reaction upon the child reaction clear. Up no gather and up no good reaction dig a yap no reaction in any child reaction. Okay. So let's do it. Nepo bola gai ki and two of new catchy up no going to all in two chibrick me. अपने को into यहाँ पे भी है मतलब अपने अपन into allegation तो directly उठा सकते हैं तो into से कितने भी निकाल रही है eighty one so firstly eighty one okay and then we have been given three times CO two and here it is given one times CO two so we have to multiply the second reaction by three हमको second reaction को third से multiply करना पड़ेगा and उसकी value कितनी दी हुई है अपने को उसकी value दी हुई है minus three ninety three ठीक है उसके बाद अपने को क्या है अपने को दिया हुआ है three CO this side but we have been given CO this side so we have to reverse it and multiply it by three okay so minus three multiplied by minus one one zero minus one one zero and then in the final we have been given into O four but it's made actually so we have to reverse this reaction also हमको इसको भी reverse करना पड़ेगा तो minus into O4 वाले से कितनी हीट आ रही थी? 9.7 आ रही है। But it's in kilojoule, okay, 9.7 kilojoule. So calculating this thing, this would come to be minus 778. This would be your final answer. समझ में आ गया ना? क्या किया अपन इसमें? पहले अपने जो चार रिएक्शन दी हुई थी अपन ने वो चारों रिएक्शन नोट डाउन कर लिए ठीक है और फिर जो अपने को फाइनल रिएक्शन बनानी थी अपन ने वो वाली रिएक्शन इन चारों रिएक्शन से बनानी चाहिए मतलब इन चारों रिएक्शन से बनाने की कोशिश करी सो सेमाइनस सेवेंटी सेवेन पॉइंट एट ओके आई होप इट्स विजिबल नाउ सो वॉट वेव डन दिन दिस क्वेश्चन वी है फोर रिएक्शन हमने वो चारों रिएक्शन लिखी फिर अपन ने जो ये वाली रिएक्शन है इन टू फोर प्लस थ्री सी gives out in 2O plus 3CO2 ये reaction हमने इन चारों reaction से बनाने की कोशिश करी तो अपने को into दिया हुआ था तो अपन ने ये वाली reaction सीधे सीधे ले ली इसके अपने को 81 दिया हुई थी तो अपन ने 81 ले ली फिर अपने को 3CO2 दिया हुआ था तो अपने को इस reaction को तीन समय के बाद करना पड़ेगा तीन समय के बाद अपन ने ये वाली reaction ले ली फिर अपने को reaction side में into दिया हुआ था reaction side में into four दिया हुआ था लेकिन यहाँ पे product side में दिया हुआ है तो अपने ठीक है, so let's move on to next question. Five point one three, okay. So what's given this? It's again we have given the reaction and two plus two will give us two and three. And what we have to calculate is we have to calculate the standard delta formation of ammonia gas. And it's simple, yeah, because we have been given two moles. And we have to calculate uh, for one mole because in type of formation is for one mole. And we have been given वो दो moles के लिए दिया हुआ है हमको एक mole के लिए निकालना है तो सीधे सीधे हम इसको two से divide कर देंगे तो हमारा answer आ जाएगा is minus twenty two point four divided by two that is equal to minus forty six point two kilo joule per mole kilo joule पर मोल, ठीक है? Next question five point one four. Same question ये हमको वापस वही चीज दी हुई है तीन रिएक्शन दी हुई है अपने को चौथी रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड इंटरपे निकाल दिए तो वही करना है कि इन तीनों रिएक्शन की मदद से अपने को चौथी रिएक्शन बनानी है so let me copy down the reactions ठीक है अपने को ये देखा दिया हुआ है अपने को इन्हें ताकि मतलब से अपने को तैयार कि अपन CH3OH लिक्विड के इंटरफेस का फॉर्मेशन निकाल ले ठीक है अपन वाली एक्शन वाली कहते हैं कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस O2 वुड गिव अस CH3OH CH3O ओके 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 
ठीक है सो हेयर वी हैव एच फोर सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय टू एंड वी हैव सिंगल लोब सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ सो दिस आर फाइनल रिएक्शंस एंड नाउ एंड नाउ ओके एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर दिस रिएक्शन using the above reactions given so we have we want to test you it on the product side but it's given in the reactant side so i hope now you can do it by yourself we have to uh, reverse it so we have to multiply it by a negative so minus 7 minus 6 will become 7 minus 6 okay fir hum kuch ye is tarah ek carbon aur apne ko yahan pe carbon diya hua hai to apan second wali reaction ko as it is le lenge that is minus 3 and 3 aur fir अपने को दिया हुआ है कि माइनस टू एंट्री अपन डायरेक्ट ले लिया सेवन ट्वेंटी सिक्स माइनस टू एंट्री और अगर चाहिए अपने को टू एच टू चाहिए सो टू एच टू कहा से आएगा यहाँ से आएगा तो अपन इसको दो सौ मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को टू एच टू मिल जाएगा सो माइनस इंटू टू एटी सिक्स ठीक है और क्या है माइनस टू एटी सिक्स and then we are also having half o2 but uh, what what we have taken we have taken two times this so this is equal to one times o2 one times o2 from here so we have taken two times o2 already we have taken o2 two times already and uh, no no actually we have at this no so we have to subtract this so 2 minus 3 by 2 is equal to half so this is already taken so we have to finally calculate the value of this only and this is equal to on solving I get it to be equal to minus two thirty nine. I think so. One second, seven twenty six minus two eighty six minus seven twenty six minus three ninety three minus two into minus two. Okay, so I am getting the final answer to be equal to five point. Which question I am doing? Five point one three. No, five point one three. We have done five point one five. Okay. So in this question, uh, what we have to calculate? Calculate and calculate for the process. Okay. Again, same thing. Uh, we have been given one reaction. We have one reaction given. We have given one reaction. 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 So, which one can test me? Vapas. So, अपने को वापस ये चारों reaction लिखनी पड़ेगी. उसके बाद अपने को इस चारों reaction में से अपने को ये वाली reaction लानी पड़ेगी. ठीक है? So, let me do it directly. I think so. So, अपने को CCL4 का delta depolarization दिया हुआ है. So, हम इसको directly लेते हैं. Minus 30.5. क्योंकि हमको delta depolarization दिया हुआ है. अपने को ये चाहिए. तो अपन इसको डायरेक्टली ले सकते हैं क्योंकि अब सी सी फोर दिस साइड और इसमें भी रेक्टन साइड भी होगा सो लेट मी टेक इट डायरेक्टली माइनस थर्टी पॉइंट फाइव एंड देन वी हैव बीन गिवन डेल्टा इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड हेयर आल्सो वी हैव गेटिंग वन कार्बन सो वी कैन टेक दिस ऑल्सो डायरेक्टली सो प्लस सेवन एंड फिफ्टीन एंड देन Mm, we have been given the formation of Cl2, but we are getting four Cl here. Uh, for two, for two Cl2, it's two for two. So for four Cl, it would be two into two forty two. So plus two into two forty two. Okay, and then Minus one thirty five point five. We have to take it directly because it's in the reactant side here and it's in the reactant side here also. So take it directly. Minus one thirty five point five. I hope you understood it. So again, we can calculate it using calculator only. And what we we'll get? We we'll get it. One three zero four. Okay. But you know, one second. Okay, okay. We have been at the bond enthalpy. Bond enthalpy of CCl, and we know that in CCl4 we are having four CCl bonds. So we have to divide the final answer by four. So it's equal, it's actually equal to for CCl4, and for uh, our answer that is for bond enthalpy, bond enthalpy that is equal to one three zero four divided by four. I hope you understood it. 
मतलब हमने ज्यादा कुछ नहीं किया इसमें हमने क्या किया अपने वैसे जो अपने अभी करते आ रहे हैं चाय रिएक्शन की मदद से इस रिएक्शन के लिए अपने इंटरव्यू चेंज निकाल लिया उसके बाद क्या अपने को इसमें बॉन्ड इंटरव्यू पूछ गई है सीसीएल बॉन्ड की अपने को बताया कि सीसीएल फोर सीसीएल फोर में चार सीसीएल बॉन्ड होते हैं अपने जो फाइनल आंसर है अपने उसको फोर से रिवेट करना पड़ेगा तो थ्री ट्वेंटी सिक्स इजर फाइनल आंसर ठीक है तो इन सब क्वेश्चन हम क्या सीख रहे हैं इन सब क्वेश्चन हम ये सीख रहे हैं कि अपने को क्या करना है अपने को जो रिएक्शन दी गई है अपने को चारों तीनों चारों रिएक्शन देखनी है और उसकी वजह से वो एक फाइनल रिएक्शन बनानी है जो अपने को क्वेश्चन में पूछी गई है और जो फाइनल रिएक्शन जिन क्वेश्चन की मदद से प्लस माइनस करके बनेगी वही ऑपरेशन अपने को न्यूमेरिकल वैल्यूज पे करना है जिससे कि अपने को फाइनल आंसर मिल जाएगा ठीक है आई होप यू इंडस्टूड इट नाउ लेट्स कम टू सम थियोरिटिकल पार्ट ऑफ दिस थिंग ठीक है इस अपने क्या बोला गया फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा यूज इक्वल जीरो डेल्टा एस ठीक है तो अपने को दिया हुआ है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है और अपने को बोला गया है कि डेल्टा यू जीरो में जब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डेल्टा एस क्या होगा या इसमें ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि अपने को पता है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होती है जबकि उसका इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है उसकी गिफ्ट एनर्जी नेगेटिव होती है तो so, अगर रिएक्शन हो रही है हैपन हो रही है तो ऑब्वियस बात है कि उसका डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो so, इसका आंसर होगा डेल्टा एस ग्रेटर एन जीरो एस डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो आंसर होगा क्यों क्योंकि अपने को दिया हुआ है कि रिएक्शन तो हो जाएगी डेल्टा यू जीरो डेल्टा यू जीरो इन द सेंस उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होने का एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा यू जीरो है मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इसका मतलब रिएक्शन तो हो रही है क्योंकि अपने को हीट मिल रही है मतलब रिएक्शन तो टेकलेस हो रही है और अगर रिएक्शन हो रही है तो अपने को हर फैक्टर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा मतलब गिफ्ट फ्री एनर्जी को नेगेटिव करना पड़ेगा एंट्रोपी चेंज को पॉजिटिव करना पड़ेगा एंड वी नो दट डेल्टा इज रिप्रेजेंट द चेंज इन एंट्रोपी इट रिप्रेजेंट चेंज इन एंट्रोपी ठीक है तो चेंज इन एंट्रोपी रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एंट्रोपी अपने को पता है कि चेंज इन एंट्रोपी किसी भी फिजिबल रिएक्शन में पॉजिटिव होगी एंड फॉर योर क्लियरिटी लेटमेंट लाइट दिस ऑल्सो की डेल्टा जी डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी अगर रिएक्शन फिजिबल है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा ठीक है ये होता है चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी ठीक है सो ये दो तीन फैक्टर हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कभी भी कोई रिएक्शन हो रही है तो उसका डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होगा उसका डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 5.17 इसमें क्या बोला है अपने को इसमें बोला है कि कोई रिएक्शन है टू नाइनटी कैलविन पे जो अपने को दी हुई है टू ए प्लस बी गिफ्ट आउट सी उसका डेल्टा एच दिया हुआ है डेल्टा एस दिया हुआ है स्पॉन्टेनियस का वो भी वही निकालना है तो ये बेसिकली वही फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला एंड कैलकुलेटेड सो वी नो द फॉर्मूला इज जी इज इक्वल टू एच माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई एस ओके अभी अपने को जी माइनस रिएक्शन को फिजिबल बनाना है मैंने बताया आपको जी को नेगेटिव करना पड़ेगा जी को नेगेटिव करने के लिए एच माइनस टी मल्टीप्लाइड बना पड़ेगा तो अपने को वो टेम्परेचर निकालना है जिसपे ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा तो वो टेम्परेचर निकालने के लिए अपन जी को जीरो कर देते हैं ठीक है सो यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा एच इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाई एस एंड टी इज इक्वल टू H divided by S, ठीक है तो अब बस अपना आंसर आ जाएगा सीधी सी बात है आ, तो H क्या आपने को दिया हुआ है दिया हुआ क्वेश्चन में क्वेश्चन में H दिया हुआ है फोर हंड्रेड और S कितना दिया हुआ है पॉइंट टू डिवाइड बाय पॉइंट टू सिंपल ठीक है तो इससे क्या आ जाएगा इससे अपने पास आंसर आ जाएगा फाइनल टू थाउजेंड टेल्वे समझ में आया क्या किया मैंने हाँ तो मैंने क्या किया इसमें अपने को चाहिए अपने को वाला टेम्परेचर चाहिए जिसपे की रिएक्शन फिजिबल होता है रिएक्शन फिजिबल कब होती है रिएक्शन फिजिबल तब होती है जब उसकी गिफ्ट की एनर्जी नेगेटिव होती है सो so, अपने को चाहिए वो इक्विलिब्रियम वैल्यू तो अपन ने जी को जीरो कर दिया जी को जीरो कर दिया मतलब अपन वो टेम्परेचर ढूंढ रहे हैं जब जी पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है 
सो वी हैव डन जी इक्वल टू एच माइनस के दिस इज द फॉर्मूला अपन इसको जीरो के इक्वेट किया तो यहाँ से आके एच इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाई एस और टेम्परेचर निकालने के लिए टेम्परेचर इज इक्वल टू एच अपॉन एस एच भी दिया हुआ है अपने को एस दिया हुआ है अपने को तो बस अपना आंसर आ जाएगा इट्स एक्चुअली डेल्टा जी एंड डेल्टा एच सो इट्स फाइनल आंसर इज डेल्टा एच डिवाइड बाई डेल्टा एस दैट इज इक्वल टू टू थाउजेंड ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5.18 इसमें क्या बोला है अपने को इसमें अपने को बोला है कोई रिएक्शन की हुई है टू सी एल से सी टू गैसेस और इज द साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दिस इज फार इजी क्वेश्चन ऑब्वियसली बिकॉज़ वी आर गोइंग फ्रॉम टू सी एल गैसेस टू सी एल टू गैसेस मतलब हम दो मोल्स को कंबाइन कर रहे हैं ठीक है दो मोल्स को कंबाइन कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है इसमें बॉन्ड बन रहा है कि दो सी के बॉन्ड मिलके एक सी का बॉन्ड बना रहे हैं मतलब अपने को एनर्जी रिलीज हो रही है अपने को चीज समझ नहीं रखनी है कि जब आ, कोई किसी कंपाउंड का बॉन्ड टूटता है तो अपने को उसको बॉन्ड तोड़ने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है उस केस में वो रिएक्शन एंडोथर्मी हो जाती है डेल्टा एक्स पॉजिटिव हो जाता है लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है मतलब यहाँ पे कोई बॉन्ड बन रहा है तो अपने को एनर्जी मिलेगी रिलीज होगी सो तो यहाँ पे डेल्टा एक्स नेगेटिव आएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव ठीक है और डेल्टा एस की बात करें तो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एस में क्या होगा कि अपने पास इनिशियली दो गैस के मोल्स थे तो रैंडमनेस ज्यादा थी मतलब दो गैस के मोल्स थे तो वो भाग रहे होंगे दौड़ रहे होंगे तो उनके बीच में कोलिजन हो रहे होंगे लेकिन बाद में वो दोनों कंबाइन होके एक ही बन गए मतलब ऐसा अपन समझे कि पहले किसी कमरे में दो बच्चे थे वो शैतानी कर रहे थे उसके बाद एक ही बच्चा बचा तो वो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा क्योंकि अब उसके पास सामने साथ में शैतानी करने के लिए वो बच्चा नहीं है मतलब इसका मतलब सीधा सा ऐसा है कि जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी डेल्टा एस उतना ज्यादा होगा पहले दो लोग थे तो रैंडमनेस ज्यादा थी अब दो कंबाइन होकर एक में बदल गया तो रैंडमनेस कम हो गई डेल्टा एस की वैल्यू भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी आई होप यू अंडरस्टोर क्यों क्योंकि डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द रैंडमनेस एंड अगर मोल्स कम हो जाए तो रैंडमनेस ऑब्वियसली बात कम हो जाएगी रैंडमनेस ठीक है और डेल्टा एच तो अपने को बताइए ठीक है लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव पॉइंट वन नाइन फाइव पॉइंट वन नाइन ठीक है इसमें क्या बोला अपने को इसमें अपने को रिएक्शन टू ए टू ए प्लस बी गिफ्ट टू डी एंड डेल्टा यू दिया हुआ डेल्टा एस दिया हुआ डेल्टा एच निकालना है सिंपल एनफ क्वेश्चन द सेम फॉर्मूला जी इज इक्वल टू एच माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई एस ठीक है सो हेयर जी जी इज इक्वल टू एच एच कितना दिया हुआ है अपने को एच एच नहीं दिया हुआ अपने को एच बी निकालना है ओके okay, अपने को एच बी निकालना है ठीक है अपन पहले एच का फोन लगा देते हैं एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी डेल्टा एन जी आर टी ये अपन ने पहले पढ़ा था ना तो इसमें यहाँ से अपने को एच मिल जाएगा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा यू है माइनस टेन पॉइंट फाइव प्लस माइनस टेन पॉइंट फाइव या प्लस डेल्टा एन जी डेल्टा एन जी कितना है डेल्टा एन जी दो गैसे स्मॉल बन रहे हैं तीन गैसे स्मॉल बन रहे डेल्टा एन जी माइनस वन हो गया तो माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ फाइव एट पॉइंट थ्री वन फोर वी हैव ऑलरेडी नोन इट वी ऑलरेडी नोन इट एट पॉइंट थ्री वन फोर डिवाइड बाय थाउजेंड बिकॉज वी हैव टू टेक इन किलो जूल्स एंड मल्टीप्लाइड बाय टेंपरेचर टेंपरेचर इज गिवन टू अस एस टू नेगेटिव केल्विन ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच टू बी इक्वल टू माइनस ट्वेल्व पॉइंट नाइन सेवन एट माइनस ट्वेल्व पॉइंट नाइन सेवन एट ओके Now we apply the delta G formula, which is equal to H minus T S. G equal to H minus T S. So here from here we write the value of H. The value of H is equal to minus twelve point nine seven eight minus temperature two ninety eight. Multiplied by delta S. Delta S is given to us as minus forty-four point one. But it's given in joule per kelvin. We have to take it in kilo joule per mole. So we have to divide it by thousand. So minus forty-four point one divided by thousand. Okay. So our final answer comes out to be this. Calculating this, 
we get the final answer to be equal to 0.164 joules. Okay. Okay, you sorry. <sighs> Next question, 5.20. I hope you understood this video. What is the question? I have no delta G. 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 फॉर्मुलाइनसिंगे Uh, here, let me explain you the meaning of the symbols. Uh, R is equal to universal gas constant. T is equal to temperature and ln K, where K uh, K is the uh, equilibrium constant of the reaction. So we have been given the values of all. We have to just put down the values. We know R is 8.314. And uh, we have been given the value of T to be equal to 300 Kelvin, multiplied by Long, sorry, long K. K is given to us as ten. Okay. Now we can change to long, long to log using two point three zero three into log ten, or we can write it this way only. Uh, that depends on you only because long is equal to two point three zero three times the log. I hope you understood it. So on calculating this, our final answer comes out to be equal to minus. 5.527 किलो जूल पर मोल किलो जूल पर मोल सॉरी फॉर द कन्वीनियंस मोल में आ गया नाउ लेट्स मूव टू आर पेनल्टीमेट क्वेश्चन 5.21 पेनल्टीमेट लास्ट सेकंड अपना कमेंट ऑन द नेट हम लोगों की स्टेबिलिटी ऑफ एनो हमको थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ एनो पे कमेंट करना है सिंपल है अपने को डेल्टा एच निकालना है अभी डेल्टा एच अपना जो आयो हिसाब से अपने थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पे कमेंट कर देंगे सो so, अपने को दिया हुआ है एनो गैसेस के लिए डेल्टा एच 90 किलो जूल पर मोल और अपने को दिया हुआ है एनो टू गैसेस के लिए डेल्टा एच है माइनस सेवेंटी फोर किलो जूल पर मोल सो so, सिंपल है क्योंकि अगर अपने को पता है कि डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब वो जब बन रहा है तब हीट रिलीज हो रही है हीट रिलीज हो रही है मतलब अपने को फायदा हो रहा है मतलब वो सिस्टम फिजिबल है क्योंकि हीट रिलीज हो रही है इन द सेंस कि बॉन्ड्स बन रहे हैं और बॉन्ड्स बन रहे हैं पहले एनर्जी ज्यादा थी अब एनर्जी कम है मतलब ऑब्वियसली बात है कि वो दोनों को साथ में रहने में मजा आ रहा है इनिशियली वो दोनों जब अलग अलग कंपाउंड्स थे तब हीट ज्यादा थी उसके जब वो फाइनली बन गया तो हीट रिलीज हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई सो ये बात हमेशा ध्यान रखना की जब भी कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है वो एक्सोथर्मिक से ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि उसमें अपने हीट मिल रही होती है हीट रिलीज हो रही होती है सो फाइव Delta is positive, so for NO the the thermodynamic stability is unstable, and for N two it is stable because delta H is negative. जब भी delta H negative होगा तब वो चीज stable होगी, जब भी delta H positive होगा तब वो चीज relatively unstable होगी. Unstable तो नहीं बोल सकते, लेकिन relatively unstable होगी. ठीक है? So for NO I would say unstable, and for NO two, NO two, I would say stable. I hope you get it. समझ में आ गया. ठीक है. क्योंकि जब भी डेल्टा एच नेगेटिव होता है तब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है एंडोथर्मिक होती है मतलब वो रिएक्शन खुद चाह रही है कि वो हीट रिलीज करे तो वो फिजिबल होगी और एक्सोथर्मिक सॉफी और एंडोथर्मिक में हीट चाहिए मतलब अपने को एनो बनाने के लिए अपने को उसको हीट देनी पड़ रही है जबरदस्ती वो खुद नहीं बनना चाह रहा है अपने को उसको हीट देनी पड़ रही है तब जाके वो बन रहा है तो वो थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा और जिसमें हीट रिलीज होती है वो स्टेबल होता है लास्ट क्वेश्चन फॉर डे फाइव Calculate the entropy change in surroundings when one mole of H2O liquid is formed in the standard condition. मतलब जब H2O liquid का एक mole बन रहा है, तब अपने को entropy change बतानी है. 
तो अपने को सीधी सी बात है इसमें भी सर्किन लॉ पर जाना है और सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस इज इक्वल टू हम वैसे भी क्यू बोल सकते हैं लेकिन क्यू रिवर्सिबल भी बोलते हैं इसलिए हम तो क्यू रिवर्सिबल लिख लेते हैं क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ओके सो व्हाट इज क्यू रिवर्सिबल है क्यू रिवर्सिबल इज बेसिकली द डेल्टा एफ एच माइनस टू पर मूव मतलब डेल्टा एस निकालने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल केस में और इिवर्सिबल केस में डेल्टा एस की वैल्यूज बदल जाती है With already, because it already depends upon the uh, reaction. Because reaction depends on that. If your reaction is reversible, then it will change. If it is reversible, then it will change. Because in reversible, what happens? There is spontaneity and feasibility. It comes out. And in reversible, it will change. So delta S Q reversible. For this formula, we use delta S. Delta S is equal to Q reversible upon T. And this is very important uh, formula. So you should uh, know how to use this formula. So we have been given Q reversible equal to minus 26 kilojoule per mole, and again here it is given in two kilojoules. So we have to convert it in joule with multi using multiplied by thousand. Multiply by thousand, okay, and then we have to divide by temperature. Temperature is given to us as uh, temperature. नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं लेकिन अपने को बोला गया है कि standard conditions हैं. और standard conditions पर अपने को पता है temperature हम 25 degree Celsius लेते हैं. 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 273 प्लस 25 298 केल्विन जो अपना स्टैंडर्ड टेंपरेचर होता है वो अपन यहां पे लिख देते हैं सॉरी 298 ओके सो ऑन कैलकुलेटिंग दिस लेट मी कैलकुलेट इट दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 959 959 आ जाना है 99 एंड वी कैन यूज द यूनिट एज जूल पर केल्विन पर मोल ठीक है तो आई होप यू अंडरस्टूड इट इट्स लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया है लास्ट क्वेश्चन में मैंने वही किया है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू टू रिवर्सिबल अपॉन टी टू रिवर्सिबल अपॉन टी में क्या किया है अपने सिर्फ फॉर्मूला लगाया है क्योंकि अपने को दिया हुआ है कि ये रिवर्सिबल ही चेंज है क्योंकि वन मोल ऑफ एच टू इज फॉर्म स्टैंडर्ड कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर होता है टू नाइनटी एट कैलविन अपन ने वो यूज किया एंड वी डायरेक्टली कैलकुलेटेड द आंसर आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन ओके वी आर डन थैंक यू